அன்பார்ந்த நேயர்களே யார் இவர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நன்மையான காரியங்களை நமக்கு பதிலாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு அநேகர் முன்வருவார்கள் ஆனால் நாம் செய்த தவறுக்கான தண்டனையை நமக்கு பதிலாக பெற்றுக்கொள்ள அநேகர் முன்வர மாட்டார்கள் சில சமயங்களிலே நம்மோடு அந்த தவறை செய்தவர்கள் நமக்கு பதிலாக தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ள சம்மதித்தாலும் அவர்களும் குற்றவாளிகளாக இருப்பதால் அது சாத்தியமற்றதாக மாறிவிடுகிறது நம்மை படைத்த தெய்வத்திற்கு விரோதமாக அநேக தவறுகளை நாம் எல்லாரும் செய்திருக்கிறோம் அதற்கான தண்டனையை நமக்கு பதிலாக பெற்றுக்கொண்டு நம்மை விடுதலை செய்ய யாராவது இருக்கிறார்களா அப்படி நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய தண்டனையை தான் அனுபவித்து நம்மை விடுதலை செய்யும் ஒருவரை பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து நமக்கு அறிமுகப்படுத்த வருகிறார் திரு சைமன் அவர்கள் பேரன்புக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரியோராகிய உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் இதயத்திலிருந்து வாழ்த்துதலையும் வணக்கத்தையும் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்கள் எல்லாரும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே மன சமாதானமும் சந்தோஷமும் நிறைவான வாழ்வும் பெற்று அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதற்காக பிரார்த்தனை செய்கிறோம் அன்புக்கு உரியவர்களே உங்களில் யாருக்காவது எப்போதாவது வேறு சிலர் உங்களுக்கு பதிலாக நன்மை செய்த நினைவு உங்களுக்கு இருக்கிறதா அதாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நீங்கள் இருக்க வேண்டிய காரியத்தை இடத்தை வேறு ஒருவர் எடுத்துக்கொண்டு செய்வது இல்லையானால் நீங்கள் வேறு ஒருவருக்கு பதிலாக ஏதாவது காரியத்தை பிறருக்கு செய்திருக்கிறீர்களா இவ்வுலகில் அப்படி பல காரியங்களை நம்மால் பார்க்க முடியும் சிலவ பெரியவர்கள் தங்களுடைய சொந்த பிள்ளைகளை போல மற்ற பிள்ளைகளை நேசித்து சொந்த அம்மாவாக அப்பாவாக இருந்து பல காரியங்களை செய்வார்கள் சில பிள்ளைகள் வயதான பெரியோருக்கு மகனாக மகளாக இருந்து பல நன்மைகளை செய்வார்கள் ஒருவருக்கு பதிலாக செய்தல் இப்படி இருக்கும் பொழுது நல்லதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எல்லோரும் விரும்புவார்கள் உதாரணமாக நீங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகமான ஒருவரை பார்த்து நான் இன்று ஒரு இடத்திற்கு போக வேண்டும் அங்கே போனால் எனக்கு நல்ல பரிசு பணம் கிடைக்கும் எனக்கு பதிலாக நீங்கள் போக முடியுமா என்று கேட்டால் ஒருவேளை அவர் தயங்காமல் ஒப்புக்கொள்வார் மற்ற நிலைமையில் நான் இன்று ஒரு இடத்திற்கு போக வேண்டும் எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் இல்லையென்றால் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நஷ்டம் வரும் எனக்கு பதிலாக நீங்கள் போவீர்களா என்று கேட்டால் சற்று தயங்குவார்கள் விருப்பமாக செல்லுவதற்கு யோசிப்பார்கள் இன்னொரு நிலையில் நான் ஓர் இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அங்கு போனால் என்னிடத்தில் இருந்த பணத்தை பறித்து கொள்வார்கள் அல்லது என்னை அடிப்பார்கள் எனக்கு பதிலாக நீங்கள் போக முடியுமா என்று கேட்டால் ஒருவர் கூட முன்வர மாட்டார்கள் அதுதான் பொதுவான இந்த நாட்களில் உள்ள நடைமுறை வழக்கம் ஆனால் இன்று நான் உங்களுக்கு ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன் 
அது உண்மையிலே நடந்ததோ கற்பனை கதையோ தெரியவில்லை ஆனால் கருத்து உள்ளது அண்ணனும் தம்பியுமாக இரண்டு பேர் ஓர் ஊரில் இருந்தார்கள் தம்பி கெட்ட நண்பர்களோடு பழகி வந்தான் அண்ணன் பல முறை அவனுக்கு புத்திமதி சொல்லியும் தம்பி கேட்கவில்லை நல்ல நண்பர்கள் இல்லாததினால் இந்த தம்பியும் கெட்ட பையனாய் மாறிவிட்டான் ஒரு நாள் தன்னுடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து சீட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தான் அப்படி விளையாடும் பொழுது அவனுக்கும் அவனோடு விளையாடி கொண்டிருந்தவனுக்கும் சண்டை ஏற்பட்டது இவனுக்கு அதிக கோபம் வந்ததினால் தன் இடுப்பிலிருந்து மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்தான் ஓங்கி தனது நண்பனை தன்னோடு விளையாடின சண்டை போட்ட அந்த நபரை குத்திவிட்டான் ரத்தம் பீரிட்டு வந்தது இவனுடைய சட்டை எல்லாம் ரத்தமாகிவிட்டது இவன் கையில் வைத்திருந்த கத்தியும் ரத்தமாகிவிட்டது குத்துப்பட்ட நண்பன் தரையிலே விழுந்து கிடந்தான் மற்றவர்கள் எல்லாரும் ஓடி போய்விட்டார்கள் இவனுக்கும் பயம் வந்துவிட்டது மற்றவர்கள் ஓடி அருகில் இருந்த காவல் நிலையத்திலே போய் சொன்னார்கள் உடனடியாக காவல்காரர் இவனை பிடிப்பதற்காக தூரத்தில் ஓடி வருவதை இவன் கண்டு தனது வீட்டிற்கு வேகமாக பயத்தோடு ஓடினான் வீடு வந்து சேர்ந்தான் கதவு பூட்டப்பட்டிருந்தது வேகமாக கதவை தட்டினான் அண்ணன் கதவை தர என்று சத்தமிட்டான் சத்தத்தை கேட்டு அண்ணன் கதவை திறந்தால் இதோ தம்பி இரத்தம் பிடித்த கத்தியோடும் இரத்த கரைகள் கொண்ட சட்டையோடும் நிற்பதை பார்த்து பயந்து அதிர்ந்து போனான் நீ என்ன செய்தாய் என்று தம்பியினிடத்தில் கேட்டான் தம்பி நடந்த காரியத்தை சொல்லி என்னை போலீஸ் பிடிக்க வருகிறார்கள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று அவனிடத்திலே கெஞ்சினான் உடனடியாக தம்பியை அறைக்குள் வரவழைத்து அண்ணன் கதவை பூட்டினான் வேகமாக இரத்த கரை படிந்த உன் சட்டைகளை களற்று என்று சொல்லி தம்பியினுடைய இரத்த கரை பிடித்த சட்டையை அண்ணன் மாட்டிக்கொண்டான் தம்பி கையில் இருந்த இரத்த கரை பிடித்த அந்த கத்தியை அண்ணன் எடுத்துக்கொண்டான் தம்பிக்கு சொன்னான் நீ இந்த அறைக்குள் பத்திரமாக இரு வெளியே வர வேண்டாம் இப்பொழுது உனக்கு பதிலாக நான் போய் தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இனிமேல் தவறு செய்யாதே என்று சொல்லிவிட்டு தம்பியை அறைக்குள் இருக்க செய்து இவன் வெளியே வந்தான் உடனடியாக பின்னாலே துரத்தி வந்த காவல்காரரும் வீட்டுக்கு வந்தார் கையிலே இரத்தத்தோடு உள்ள கத்தி சட்டையெல்லாம் இரத்தம் விசாரிக்கவே இல்லை இவனை பிடித்து கொண்டு போனார்கள் விசாரணை செய்து இவனாலே இவன் தம்பியினாலே குத்தப்பட்டவர் இறந்து போனதினால் இவனுக்கும் மரண தண்டனையை விதித்தார்கள் பாருங்கள் தன்னுடைய தம்பி செய்த கொலை குற்றத்தை தான் செய்ததாக இவன் ஏற்றுக்கொண்டான் இதற்கு என்ன காரணம் அன்பு அதாவது பாசம் அவன் மீது உள்ள ஒரு பிரியம் இயேசு ஆண்டவர் 
இப்படியாக சொன்னார் யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புத்தகத்தில் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை அதாவது ஒருவன் தனது நண்பனுக்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுப்பதை விட பெரிய சிறந்த அன்பு வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த கதையில் அண்ணன் தம்பி மீது வைத்திருந்த அன்பினால் பாசத்தினால் தன்னுடைய உயிரையே அவனுக்காக கொடுத்தான் அண்ணன் எந்த தவறும் செய்யவில்லை தம்பியினுடைய தவறுக்கு நியாயமான தண்டனையும் கிடைத்தது அதுபோலதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் மனிதனுக்காக மனிதனுடைய பாவங்களுக்காக தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டார் மனிதனுடைய பாவங்களுக்காக அவர் மறித்தார் ரோமர் என்ற புத்தகத்தில் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனம் இப்படியாக நமக்கு சொல்லுகிறது நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் தேவன் அதாவது படைத்த ஆண்டவர் நம் மீது அன்பு கொண்டார் அந்த அன்பை தெரியப்படுத்துவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து என்ற பெயரில் தேவனே இந்த பூமிக்கு வந்து மறித்தார் எதற்காக மறித்தார் ஒன்று குருதிய பதினைந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மறித்து அவர் மறித்தது நமது பாவங்களுக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாளில் உயிர் தெழுந்தார் இயேசு கிறிஸ்து நமது பாவங்களுக்காக மறித்தார் தம்பி செய்த கொலை குற்றத்தை தான் செய்ததாக பொறுப்பு எடுத்து தம்பியை காப்பாற்றி அண்ணன் மரண தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டது போல நாம் எல்லாரும் பாவம் செய்தோம் இந்த பாவத்தை நாம் செய்து நாம் தான் தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் ஆனால் நம் மீது அன்பு கொண்ட ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பாவமும் செய்யவில்லை நம்முடைய பாவத்தை அவர் செய்ததாக தன் பேரிலே ஏற்றுக்கொண்டார் பாவம் செய்யாத அவர் நம்முடைய எல்லாருடைய எல்லா பாவங்களையும் தன் பேரில் ஏற்றுக்கொண்டு நம்மை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த பாவத்தின் தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அது என்ன தண்டனை தெரியுமா சிலுவையிலே தன்னை ஆணிகளால் அடித்து காயப்படுத்தி இரத்தத்தை எல்லாம் சிந்துவதற்கு தன்னையே கொடுத்த அப்படி அவர் கொடுத்ததின் மூலமாக பாவம் செய்த நாம் காக்கப்பட்டோம் நமக்கு பதிலாக மற்றொரு வேத வார்த்தையை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் ஒன்று பேதிரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி 
அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவராய் பாவங்களின் நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார் தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நீதி உள்ளவர் ஒரு குற்றமும் ஒரு பாவமும் அவர் செய்யவில்லை ஆனால் நம்முடைய பாவத்தின் நிமித்தமாய் நம்முடைய குற்றத்திற்காய் ஒரு தரம் சிலுவையில் அவர் அடிக்கப்பட்டார் அந்த கதையிலே இனிமேல் தம்பியை யாரும் தண்டிக்க மாட்டார்கள் அதுபோல அந்த தம்பி தனக்காக உயிர் கொடுத்த அண்ணனுக்கு எதையும் செய்யவும் முடியாது எதையும் கொடுக்கவும் முடியாது அதே போல நம்முடைய பாவங்களுக்காக நமக்கு பதிலாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தம்முடைய உடலை தம்முடைய இரத்தத்தை பலியாக கொடுத்து நம்மை தப்புவித்தார் அந்த தண்டனையை நாம் பெற அவசியம் இல்லை அவருக்கு இதற்கு பதிலாக நாம் எதையும் கொடுக்க முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் அவர் என்ன விரும்புகிறார் நாம் அவரை நம்ப வேண்டும் இந்த இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்தினாலே நான் தண்டனையை ஏற்று அதாவது பாவத்தின் தண்டனை நரகம் மரணத்திற்கு பின்பு நரகத்திலே வெளியே செல்ல முடியாமல் நிரந்தரமாக எப்பொழுதுமே முடிவில்லாமல் வேதனையை அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த தண்டனையிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி என்னை காப்பாற்றினார் என்று நாம் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் அதாவது நான் பாவம் செய்தேன் என் பாவத்திற்காக அவர் தண்டனை ஏற்றார் என்று அவரை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் பாருங்கள் இப்படி யாராவது நமக்கு செய்வார்களா நமக்கு பதிலாக நன்மையை பெற விரும்புவார்கள் நமக்கு பதிலாக தீமையை பெற விரும்புவது மிக கடினம் ஆனால் இந்த அன்புள்ள ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு பதிலாக தன்னையே பலியாய் கொடுத்து நம்மை காப்பாற்றினார் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் அவரை நம்பும் பொழுது அவர் திரும்ப வந்து நம்மை அவரோடு சேர்த்து கொள்வார் ஆகவே நீங்கள் நமக்கு பதிலாக தனது உயிரை கொடுத்து அன்பு செலுத்தின இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளை சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் அந்த ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு அருள் செய்வாராக ஆமே நீங்கள் இயேசுவின் அன்பையும் பாவ மன்னிப்பையும் நித்திய ஜீவனையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அவரே உங்கள் பாவத்திற்காக தேவன் அருளிய பலி என உணர்ந்து விசுவாசத்துடன் அவரை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இது உங்கள் இருதயத்தின் வாஞ்சியை வெளிப்படுத்துமானால் இந்த விசுவாச ஜபத்தை இப்பொழுதே ஜெபியுங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வருவார் இது ஒரு ஜபத்தின் மாதிரி முதலில் நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவராகி இயேசுவே நீர் எனக்கு தேவை என் பாவத்திற்காக நீ சிலுவையில் மறித்ததுக்கு நன்றி என் வாழ்க்கையின் கதவை நான் திறந்து உம்மை என் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் வாழ்க்கையை நீர் ஆட்கொண்டு நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க நீர் விரும்புகிறீரோ அப்படியாக என்னை மாற்றும் ஆமேன் இந்த ஜபம் உங்கள் உள்ளத்தின் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துமானால் இப்பொழுதே நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் இந்த ஜபத்தை ஜபியுங்கள் நான் இந்த ஜபத்தை ஒவ்வொரு வாக்கியமாக சொல்லும் போது நீங்களும் அமைதியாக சொல்லுங்கள் ஆண்டவராகி இயேசுவே நீர் எனக்கு தேவை 
என் பாவத்திற்காக நீ சிலுவையில் மறித்ததுக்கு நன்றி என் வாழ்க்கையின் கதவை நான் திறந்து உண்மையின் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் வாழ்க்கையை நீராட்கொண்டு நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க நீர் விரும்புகிறீரோ அப்படியாக என்னை மாற்றும் ஆமேன் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த விசுவாச ஜபத்தை ஜபித்துள்ளீர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்க்கையில் வரும்படி அழைத்திருக்கிறீர்கள் அவரை வேண்டிக் கொள்ளும்போது அவர் வருவதாக வாக்களித்துள்ளதால் அவர் வாக்களித்தபடியே வந்துள்ளார் என்பதை நிச்சயமாய் அறிந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றும் நீங்கள் தேவண்டிய பிள்ளையாகி நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் எனவும் உறுதி கொள்ளுங்கள் இயேசு வாக்களித்த பரிபூர்ண வாழ்வை நீங்கள் அனுபவிக்க விரும்பினால் தினமும் வேதம் வாசித்து ஜபிப்பதன் மூலம் அவரோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கைக்காக அவர் வைத்துள்ள அற்புதமான திட்டத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் இயேசுவை நேசித்து அவரை பின்பற்றியவர்களிடம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இறுதியாக அவருடைய அற்புதமான வாக்கு சொத்தங்களை எப்பொழுதும் நினைவு கூறுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை கைவிடுவதுமில்லை இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் பரலோக தந்தையே உம்முடைய மேலான நாமத்திற்கு நன்றி சொல்கிறோம் மனிதர்களாகிய நாங்கள் பாவம் செய்தோம் எங்கள் பாவத்திற்கு தண்டனை அக்கினியாகிய நரகம் ஆனால் எங்களுக்கு பதிலாக எங்கள் பாவத்தை தான் ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையிலே தனது உடலையும் இரத்தத்தையும் பலியாக கொடுத்து பாவத்தின் தண்டனிலிருந்து எங்களை விலக்கி காப்பாற்றின ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ள அருள் செய்யும் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பி விசுவாசம் வைத்து பாவ மன்னிப்பை பெற்று சமாதானமான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை அனுபவிக்க அருள் புரிய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
மனிதனாய் வந்து நம்முடைய பாவத்தை தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு பதிலாக சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மறித்தார் மறித்த இயேசு கிறிஸ்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுந்தார் உங்களுடைய தவறுகளை இயேசு கிறிஸ்துவிடம் சொல்லி அவர் உங்களுக்காக மறித்தார் என்று நம்பி அவரை உங்கள் வாழ்வில் ஏற்றுக்கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை அவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது உங்கள் பாவத்தை மன்னித்து உங்களை அவருடைய பிள்ளையாக்கி உங்களுக்கு அழிவில்லா வாழ்வை கொடுப்பார் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அழிவில்லா வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறவும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் ஆவலாயிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்த உங்கள் கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் எங்கள் முகவரி ஒளியும் வாழ்வும் இயக்கம் சி இருபத்தி ஆறு ஜெய்நகர் திருவெரும்பூர் திருச்சிராப்பள்ளி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று அலைபேசி எண் ஏழு ஐந்து ஒன்பது எட்டு ஒன்று மூன்று ஏழு நான்கு நான்கு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு நான்கு நான்கு ஒன்று இமெயில் ஐடி டிவி அட் லாலா டாட் ஓஆர்ஜி டாட் ஐஎன் இவ்வளவு நேரம் இந்நிகழ்ச்சியை கண்டு கழித்தமைக்கு நன்றி அழியா வாழ்வை பெற்றுக்கொண்டதால் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி உங்கள் உள்ளங்களையும் இல்லங்களையும் நிரப்புவதாக ஒளியும் வாழ்வும் இயக்கம் சார்பாக உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்